Barabara kabisa tunaendelea zaidi na zaidi sehemu ya pili ya mada asubuhi hii. Kwa wakati huu tunaangazia tukta ama shirikisho la vyama vya wafanyakazi hapa nchini. Shirikisho hili linafanya kazi zake nyingi sana na hasa kutetea maslahi ya wafanyakazi. Na sasa umekuja na mpango mkakati wa kuwezesha wanawake kufikia uchumi wakati ifikapo mwaka 2025. Mpango gani huo? Na unafanyaje kazi? Kabla kujiendelea zaidi na zaidi, hebu e, tufuatilie taarifa hii ambayo itatupa mwongozo katika kuangazia mada yetu hii sehemu ya pili ya mada. Ikumbukwe kwamba wanawake ni asilimia moja ya, ya Watanzania. Kwa maana hiyo kwa kwa maana ya tu ya uchumi wa kawaida ukiwaacha asilimia msina moja ya watu wako maana yake unapoteza nguvu kazi kubwa sana. Kwa hiyo kiuchumi tu kwamba ushiriki wa wanawake ni muhimu sana katika kufikia azima ya serikali ya uchumi wa viwanda na uchumi wa kati ifikapo 2025. Kwa hiyo uh, jitihada hizi sio tu jitihada kwa ajili ya wanawake ni jitihada kwa ajili ya taifa kwa sababu uh, ukiangalia majukumu walionao wanawake na kama wakishirikishwa vizuri na vikwazo vile ambavyo vinawazuia wao wasiweze kushiriki na kunufaika na jitihada za, 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 za serikali na matunda ya kazi zao wenyewe basi itakuwa ni ni, ni hatari sana kwa taifa letu. Today we launched a number of projects to empower women. Leo tumezindua miradi kadha ya kuwawezesha wanawake kutoka Tanzania. Miradi ambayo itaruhusu wanawake kupata msaada wanaohitaji kama wajasiriamali na watetezi wa wanawake, kama vinara wa usawa wa kijinsia na uwezeshaji wa wanawake wengine nchini. Champions of gender equality and women's empowerment in the country. Tanzania katika kuelekea uchumi wakati ni vema watu wote wakashiriki katika kufikia uchumi huo. Kama tunavyofahamu kundi kubwa ama idadi kubwa hapa Tanzania wanawake wanaongoza. Na ushiriki wa wanawake katika kukuza uchumi unafahamika. Kwa tumeona ni bora sasa wanawake nao waweze kujitokeza, kujua namna ya kuzitumia fursa lakini waweze kushiriki vizuri katika kukuza uchumi wa Tanzania. Tuko wengi na wanawake wakiamua hawashindwi. Ninyi wote ni mashahidi kwa sasa. Tunasema katika uchumi ambao unakuwa uchumi ambao sio rasmi kwa sasa hivi, wanawake ni wengi sana. Ah, asante sana kwa taarifa hiyo studio. Uh, tunarudi na kuendelea zaidi na zaidi baada ya taarifa hiyo. Ninaye mgeni wangu hapa Rema Mdanga, mwenyekiti wa kamati ya wanawake kutoka shirikisho la vyama vya wafanyakazi. Naam, tumeshuhudia maelezo mazuri tu kuhusiana na mpango huu mkakati wa kuwafanya wanawake kufikia uchumi wakati ifikapo mwaka 2025. Yeah. Na meleza vizuri kwamba wanawake ni wengi. Eh, asilimia msina moja ni wanawake hapa nchini Tanzania. Sasa mpango wenyewe una usu nini? Sije kama mipango, mipango, mikakati. <laughs> Tueleze mpango wenyewe hasana namna mnavyojipanga kutekeleza. Ah, asante. Mm. Mm, hakuna jambo linaweza likafanyika hapa duniani kuwa na mpango. Sao. Na sisi tuliona kwa sababu ni mpango wa nchi kufikia uchumi wakati ifikapo 2025 mm. basi na sisi kwa namna moja au nyingine ni lazima tujishirikishe kuweza kufikia mm -hmm. hilo lengo mm -hmm. sasa sisi kama wafanyakazi tutafanyaje kwanza hatuwezi kufanya peke yetu mm -hmm. ni lazima tushirikiane na wadau mbalimbali kwa kuna wadau wasiopungua wanne watano ambao tunashirikiana nao katika kufikia hili moja tunashirikiana na wizara ya kazi chini ya usimamizi wa waziri mm -hmm. mheshimiwa Jenista Mhagama mm -hmm. Tumesha kutana naye, tulikutana naye Morogoro, tukakutana naye na kundi kubwa la kina mama, wakina mama wengi, lakini katika kikao hicho walikuja kutoka mabaraza ya uwezeshaji. Mm. Ambao kina mama wanakuja, wanasikiliza, wataalamu kutoka kwenye mabaraza ya uwezeshaji wanakuja, wanatoa mipango madhubuti sasa, pale ambapo mtu anataka kujishirikisha, aanzie wapi, mm. afanye nini ili aweze kufikia sehemu ambayo ambayo ina, inastahili kwa sababu kila jambo kwa kawaida linakuwa na utaratibu. Unaweza mtu akawa ana idea lakini namna ya kulifikia akawa hawezi. Kwa wanapopata mtaalam akamueleweesha njia sahihi za kuweza kufanya inakuwa sahihi kabisa. Na mara nyingi tunasema kidole kimoja hakivunji chao. Ni lazima tuwe wengi. Kwa njia kubwa ambayo tunaitumia ni kukutanisha wakina mama kwa pamoja na kuweza kuungana na wao waweze kuanza kufanya hivi. 
Kwa huyo ni mdau mmoja ambaye tunashirikiana naye. Mm. Lakini bado tunao wadau kutoka Wizara ya Viwanda na Biashara. Hasa chini ya Mheshimiwa Engineer Stella Manyanya na viwanda vidogo vidogo vya Sido. Mm. Anatupa walimu, tunawafundisha wakina mama, mm. wanaweza kujifunza namna gani ya kuweza kufanya. Mm. Lakini bado kuna mashirika mbalimbali kama vile hapo umeona tulikuwa tuna ubalozi wa Canada, mm. lakini kuna wengine wa Action Aid. Mm. Bado wako wengi ambao kwa ujumla wetu tukiungana kina mama kwa pamoja basi tunafanya jambo ambalo linafikia lina hatua ambayo ni nzuri. Mm -hmm. Na kwa sasa nataka niseme kwamba hali ilivyo si kama ilivyokuwa hapo awali. Kwa sababu zamani ilikuwa mtu anayefanya kazi basi anategemea mshahara ule wa kazini tu mm -hmm. ndio mm -hmm. aweze kujikimu na kuendesha maisha yake. Mm -hmm. Lakini sasa hivi utaona kina mama wengi wanajitokeza na kufanya shughuli binafsi ambazo haziko rasmi lakini ni za kuongeza kipato mbali na kile kipato alichokuwa anapata kutoka ofisini. Sasa mm -hmm. kwa kuona wamekuwa na moyo wa kufanya hivyo. Kwa nini tusiwasapoti sasa? Kwa tunawasapoti kwa kuelekeza njia sahihi, wafanye kitu gani, waweze kufanya kitu ambacho kilichokuwa sahihi. Mm -hmm. Kama ambavyo wote tunafahamu, kaule mheshimiwa rais ni kufikia uchumi wakati ifikapo 2025. Mm -hmm. Mtafiti ambao umefanya mna Mnaona kwamba hao wakina mama wakijitokeza katika kuja kamkia fursa gani wanaweza wakafikia huko? Fursa zilizoko ni nyingi mm. na nyingi zinatokana na masuala ya biashara na kilimo. Na wengine wanaingia katika masuala ya ufugaji. Mm. Naona kina mama wengi wanaingia kwenye ufugaji wa kuku, mm. lakini wengine wengi wanaingia kwenye masuala ya kilimo, mm. wanalima mboga mboga, wanalima nyanya, mm. wanalima vitu mazao ya muda mfupi. Mm. Ya, lakini pia wanafanya biashara za kawaida ukienda kwenye masoko kadhaa kariako kuna vikundi sehemu sehemu mbalimbali mm. kina mama wengi wamejikusanya wanatengeneza vitu vyao sasa hivi utaona kumekuwa na mfumuko sana wa kutengeneza hizi batiki mm. pamoja na sabuni kina mama wanatengeneza na zina masoko wanunuaji wapo ni wengi kwa mtu anapofanya vile anaongeza kipato na anaweza kuendesha familia yake anajikimu yeye na familia yake vizuri bila tatizo mm. na sasa inakuwa hata tunasaidiana hatumwachi baba peke yake katika <laughs> kuendesha familia majukumu sasa inakuwa nasaidiana <laughs> kati ya baba na mama mm. lakini kubwa watoto wanakuwa katika uh, hali ambayo ni bora mm. lakini lengo ni sasa la kufikia nchi ifike katika ile uchumi uchumi wakati mm -hmm. ndio na labda sasa mmeandaa mmeanda nini sasa kufikia huko kutakuwa na program ama kutakuwa kuna mikopo inatolewa katika ma, e, makundi ya kina mama nini ambacho mnataka kukifanya ya kwanza niwe tu wazi kwamba shirikisho la vyama vya wafanyakazi hmm. kazi yake ni kutetea kulinda na kusimamia maslahi ya wafanyakazi hii ndio kazi hmm. ya msingi kabisa ya shirikisho hmm. la vyama vya wafanyakazi shirikisho halijihusishi kabisa na masuala ya utoaji wa mikopo mm. halijihusishi hata kidogo mm. isipokuwa mimi kama mwenyekiti kamati ya wanawake ambao najishirikisha zaidi na masuala ya wanawake mm. ili kuwasaidia hawa wanawake nimeandaa program program nilioandaa ni ya kwanza kuwajengea uwezo hawa wanawake ili waweze kujua vitu wanavyofanya wanavifanya katika misingi gani mm. sababu mtu asije kakurupuka akaenda kufanya jambo hata hajalifanyia research hmm. akaenda kuuza maji sehemu ambapo kuna mabomba ya maji watu wengi wana hawana uhitaji hmm. kwamba maji yale yanapatikana kwa wingi kwa lazima wewe umefanya research eneo gani lina shida gani ndio utajua biashara hii inaweza ikafanyika kwa mimi kama mwenyekiti sasa hmm. nimeandaa program yangu ambayo ninategemea kushirikiana na mheshimiwa engineer Stella Manyanya ambayo yeye atatoa uh, wataalamu kutoka Sido Hmm. wale wataalamu watakuja watufundishe sasa haya makundi mbalimbali ya kina mama ambayo baada ya kufundishwa watajua sasa wawezeje kutengeneza bidhaa mbalimbali hmm. lakini wajue namna ya kuweka package lakini wajue namna ya kurasimisha biashara zao namna ya kutafuta barcode hmm. namna ya kuuza natamani hmm. hata kwenye maonyesho haya saba saba hmm. kina mama wajitokeze wakafanye biashara zao pale waweze ku, ku, kuuza kama ambavyo wengine wanafanya hmm. sasa hii Hawezi mtu kutoka tu kule alikotoka nyumbani kwake hana utaalamu, hana uelewa, hana network na watu mm. aende akafanye hivyo hatoweza. Mm -hmm. Kwa lazima sisi viongozi ndio tusimame kuwapa hiyo miongozo. Mm -hmm. Kwa ni na hiyo program. Sawa sawa. Sasa hii program ni ni hapa Dar es Salaam. Hapana. Ita... Hapana. Uh -huh. 
Dar es Salaam umekuwa ni watu wenye bahati. Yeah. Mambo mengi wanayapata wao hapa. Kwa mimi sasa hivi nataka nijielekeze saa hizi mikoani. Nataka nijielekeze sana mikoani. Shirikisho lenyewe liko katika maeneo mbalimbali. Mbali. Shirikisho yeah. ni la Tanzania, <laughs> Tanzania. nchi nzima. nzima. Kwa unapoongea na mwenyekiti yeah. si mwenyekiti wa Dar es Salaam, <laughs> ni mwenyekiti wa wanawake wa Tanzania, Tanzania nzima. Kwa hiyo nina nafasi ya kuzunguka kwenda Songea, yeah. nikaenda Msoma, nikaenda yeah. Tabora, yeah. nikaenda Mwanza, nina hiyo nafasi. Mm -hmm. yeah. Kwa hiyo nitajielekeza zaidi mikoani ambako fursa haziwafiki. Mm -hmm. Kwa hiyo sasa ni kipindi hiki ambacho nimeona kwamba ili kuweza kufikia huko. Na tayari kuna mambo ambayo nimeshaandaa. Mm -hmm. Nadhani kuanzia mwezi wa sita kuna vitu baadhi utaviona. Vitu gani? <laughs> ni baadhi ya programu za kuwafundisha. Okay. Ehe, lakini hata kuwatafutia baadhi ya vitu ambavyo kama ni package waone ni vifaa gani vitakuwa vizuri katika kupaki. Unajua hata kama unatengeneza bidhaa okay. ukipaki vizuri inavutia lakini ukipaki kwa kufuata utaratibu mm. hautosumbuliwa mm. pamoja na kwamba mheshimiwa rais ametoa hivi vitambulisho mm. vitambulisho ni muhimu kwa sababu wajasiria mali wanakuwa wako rasmi hawatosumbuliwa mm. kwa ni miongoni mwa vitu vya kuasistizia mm. wapate vitambulisho lakini warasimishe sehemu zao wanazofanyia kazi wajiunge kwa pamoja mm. na wanapokuwa wamejiunga kikundi hata kuwaunganisha na watu wa mabanki ili waweze kupata mikopo inakuwa ni rahisi mnapokuwa mm -hmm. kikundi kinachotambulika kimesajiliwa kwa pamoja mm -hmm. hiyo inawezekana Sasa. kwa hiyo ni katika program ambazo nataka kuzifanya mlibaini vipi mlibaini matizo gani ambayo wanakumbana na kina mama katika shughuli zao hizi ambazo eh, sio rasmi ambazo wanazofanya uh, jambo la kwanza ambalo walikuwa wanakumbana nalo na bado wanakumbana nalo ni ile mtu kufanya biashara kwa sababu ana shida Yani anafanya kwa sababu ana shida. Kwa hajui afanya kwa kutumia utaratibu gani, misingi gani. Kwa kama unakumbuka kulikuwa kuna tatizo zamani migambo wanawafukuza hii sehemu sio rasmi. Hii sehemu ina tatizo gani? Lakini mtu anafanya hajasajili. Kwa anapokuja watu wa TRA ilikuwa ni usumbufu. Kwa walikuwa wanasumbuka lakini kama nilivyosema mwanzoni mtu anakuwa hajafanya research. Kwa anafanya kitu biashara kutana fanya leo kesho kesho kutwa biashara ile inakufa mm. kwa sababu hajafanya uchunguzi ambao ni wakina kujiridhisha kwamba kweli hii inafaa kufanywa mm. na ukajiandaa hata kwa riski tunasema unaangalia changamoto unatabiri changamoto gani zinaweza zikatokea mm. kwa ukishakuwa umezitabiri ina maana utakuwa umejiandaa hata changamoto hizi zitakapotokea nitakabiliana nazo vipi mm. lakini kama hujafanya uh, uchunguzi wowote kuhusiana hiyo unapokutana na changamoto basi anakata tamaa mm. anaacha biashara inakuwa imeishia hapo mm. na anarudi kwenye maisha yake ya awali Ndi. pengine alikuwa amekopa hajafanikiwa kurudisha mkopo wake anakuwa anadaiwa kwa maisha yanakuwa magumu kina mama wanakimbia mtaani hawaonekani mm. unakuta na mikopo hapa mkopo hapa mkopo hapa <laughs> kwa hiyo anakuwa ukichukua mkopo wa hapa hapa <laughs> akichukua mkopo wa asa <laughs> anakwenda kulipa finka akichukua wa finka <laughs> anakwenda kulipa pride akichukua pride anapeleka sakos huku kwenye vikoba huku nako anadaiwa <laughs> kina mama wenzake mtaani wanamdai kwa haya ni mambo ambayo anatakiwa apate elimu so, pia mm. hata elimu ya fedha elimu ya fedha yeah. hata anapochukua mkopo basi mm. lengo mm. ulilochukulia mm likatimie vile ambavyo ulikuwa umechukua usichukue mkopo kwa ajili ya kufanya biashara alafu ukachukua kidogo ukaenda kununua videra vya kwenda navyo kwenye shughuli hapana <laughs> hapana hiyo tunakataa kwa nayo wanafanya ni kwa sababu ya kuto kufahamu kwa hiyo tunapopata walimu wakawaelekeza matumizi sahihi ya fedha inawasaidia mtu anakwenda anajua namna ya kuweka akiba namna ya kuweka mtaji wake namna ya kuweka kile alichokipata akifanyie nini tunawasaidia kuelekeza namna hiyo na kuna mabadiliko kuna mabadiliko kuna mabadiliko utaona wa mama sasa hivi wana mabadiliko hmm. na hapa ni rehema ludanga mwenye kitu wa kamati ya wanawake Tanzania sio Dar es Salaam hapana wa Tanzania, Tanzania. Hmm. sawa sawa kuna namna gani mmeweza kuwasaidia wanawake na hasa wanapoleta malalamiko yao ya unyenyesaji katika maeneo ya shule Unyanyasaji katika maeneo ya kazi upo. Mm -hmm. Na kwa sababu shirikisho ni muunganiko wa vyama takribani 13. Mm -hmm. Na kila chama kina wanachama wake maeneo ya kazi. Mm -hmm. Na sheria za kazi zipo. Mm -hmm. Sheria zipo mm -hmm. na zimetoa muongozo nini kifanyike. Mm -hmm. Tunatumia sheria ya ajira na mahusiano kazini namba sita na namba saba. Mm -hmm. lakini kuna sheria ambazo ni za makosa ya jinai pia yapo. 
Kwa inapotokea uh, mwanamke amepatwa unyanyasaji wowote pale mahali pa kazi ni wajibu wake yeye kwanza kutoa taarifa kwa sababu ni vigumu mimi kama nipo huko ofisini kuweza kujua kuna mwanamke fulani amefanyia unyanyasaji katika eneo fulani ni vigumu kuweza kujua lakini anapofikisha taarifa basi ni wajibu wangu mimi kumsimamia sasa kuhakikisha yule aliyetenda unyanyasaji hule anachukuliwa hatua kwa mujibu wa sheria kama ambavyo sheria zinaelekeza na imekuwa likifanyika hivyo linafanyika linafanyika isipokuwa utoaji wa taarifa bado sio wa kiwango cha hali ya juu sana. Watu wengi bado wanafikiria ni mambo ya aibu kwa sababu tunapozungumza unyanyasaji uko unyanyasaji wa aina nyingi mm. lakini upo unyanyasaji mkubwa ambao huu ni unyanyasaji utokanao na masuala ya rushwa za ngono. Mm. Huu ndio unyanyasaji mkubwa. Lakini unyanyasaji mwingine upo ukiangalia unaweza kuona ni mdogo lakini pia una athari kubwa. Kwa mfano uh, kuna masuala hasa katika sekta binafsi. Mm -hmm. Kuna sehemu ambapo unakuta kuna kuwa kuna wale watu ambao hawajaajiriwa ajira ya moja kwa moja. Hawana ajira ya kudumu. Ajira yao ni ya siku. Anaingia asubuhi, anafanya kazi, akifika jioni analipa mshahara wake, ajira yake imekwisha. Mm -hmm. Hawa wana matatizo sana. Uh, hasa kwa mfano mama inapotokea amepata ujauzito. Mm -hmm. Na yeye anatakiwa aingie asubuhi afanye kazi, jioni alipwe aondoke. Mm -hmm. Hali ya ujauzito wakati mwingine inaleta mwili unakuwa haupo katika hali ya kawaida. Hmm. Anashindwa kuja kufanya kazi. Kwa kama anashindwa kufanya kazi ataingia mwingine kushika ile nafasi yake. Hmm. Huyo anakuwa amepoteza hata kama alifanya kazi miaka miwili mitatu, anajikuta amepoteza zile haki zake. Hmm. Sasa huo ni unyanyasaji kwa sababu alitakiwa avumiliwe, ajifungue kisha arudi, alitakiwa apate maternity leave kama ambavyo wanapata wengine, hmm. lakini anatakiwa apate muda wa kwenda kunyonyesha kama ambavyo wanapata hawa ambao wameajiriwa kwa ajira za kudumu kwa hilo ni tatizo lakini bado kuna wengine ambao pia wapo kwenye ajira za kudumu mm. wanakumbana na matatizo kuna baadhi ya viongozi hawana uadilifu kwa kama kiongozi anakuwa ameleta maneno ambayo yule mwanamke hakuyataka basi unasema namkalia mguu kausha kwamba kila kinachotokea <laughs> yule hapewi <laughs> Wasema maneno ni hadi. Eh, misemo hii ipo tu mtaani mradi tunaelewana. <laughs> eh, kama hivi umenielewa basi. Kwa sasa unakuta mama yule anapoteza fursa mbalimbali. Mm -hmm. Kwamba ikitokea kuna nafasi labda na kwenda kusoma. Mm -hmm. Nasema hapana huyu kwa sababu alinikatalia simpi nitampa mtu mwingine. Mm -hmm. Kwa hizi zinatokea. Sasa mm -hmm. kuzithibitisha inakuwa ni ngumu. Anaweza kwambia hapana mpaka mtu atoe taarifa. Kwa tunachosisitiza na mara zote nikisimama huwa nawasisitizia wanawake kwamba wajitahidi kutoa taarifa. Unyenyesaji wa kijinsia iwe kwa rushwa ya ngono, iwe kwa maneno, iwe kwa matendo, basi ni bora atoe taarifa. Sio jambo la siri. Sio jambo la siri ni jambo ambalo lipo na unapotoa taarifa ndio unapata nafasi ya kuweza kusaidiwa. Mm. Utakavyokaa kimya utazidi kuendelea kunyanyasika na usipate suluhu. Lakini vyombo vipo, mm. viongozi tupo tunawajibika sisi kusaidia uh, kwa sababu walituchagua tufanye hizo kazi. Hatuna ya, ni eh. lazima tuwasaidie ili waweze kuwa katika sehemu salama. Na tunashauri tu kwamba ifike wakati sasa watu tubadilike. Tubadilike. Hakuna haja ya kutumia nguvu kulazimisha jambo ambalo mtu halitaki. Si una mke wako nyumbani? Kwa nini usumbue wengine? Eh? Kwa nini? Yaani mimi sioni sababu ni tabia ambayo sio nzuri kwa kweli, mm -hmm. tabia ambayo sio nzuri. Mm -hmm. Kwa hiyo na hasa kuna kundi moja pia huwa naona linaathirika sana. Mm. Kundi ambalo linakwenda kuomba kazi kwa mara ya kwanza. Mtu amemaliza shule, amekaa mtaani, amepata shida, amesikia mahali kuna kazi, anakwenda. Pale masharti yanayokutana nayo mm. inakuwa ni vigumu sana kuyakiuka yale masharti kwa sababu mtu anakuwa ana ya kazi. Mm. Kwa hiyo tunawaambia kwamba kuna haki na kuna wajibu Mm. mtu anatakiwa afahamu hivyo vitu. Mm. Kwa mtu ukifahamu ni haki yangu kufanya kazi kwa mujibu wa katiba ya Tanzania. Ni mm. haki ya kila mtanzania kufanya kazi. Mm. Ili mradi amefikia umri ule wa kufanya kazi. Basi hapaswi kupewa masharti ambayo yanakiuka maadili ya, ya kitanzania. Mm -hmm. Haipaswi. Mm -hmm. Kwa ni wataki rai tu hata viongozi ambao wako kwenye nafasi kwa ma, kuna masupervisor, mm. kuna managers, mm. kuna maafisa utumishi mm. wasitumie nafasi zao vibaya wafuate maadili yao ya kazi kama ni kutoa ajira zitolewe katika misingi ambayo inazingatia vigezo 
kama ni elimu, mm. uzoefu, mm. umri, basi vitumike hivyo. Lakini siwe jinsia. Sawa sawa. Ah, mwenye kitu wa kamati ya wanawake. Wewe ndo Tanzania nzima sasa. <laughs> e, umezungumza vizuri lakini mazingira ya wanawake na wanapofanyia kazi yakoje hivi sasa? Kupitia vya mavenu vya wafanya kazi taarifa unazipata mazingira ya koji? Mazingira naweza kusema kwamba yanakwenda yakibadilika, mm. yakiboresheka mm. kadri siku ambavyo zinakwenda. Mm -hmm. Na hii ni kwa sababu wanaharakati wamekuwa wengi sasa mm -hmm. hivi. Mm -hmm. Kundi ya wanaharakati wamekuwa wengi mm -hmm. na tumekuwa tunaongea sana lakini bado anapotokea mtu amekutwa na hatia mm -hmm. basi hatua zinachukuliwa kweli. Mm -hmm. Kwa hii inafanya hata yule alikuwa ana dhamira ovu mm -hmm. basi anarudi nyuma. Lakini sasa hivi mazingira yanakwenda vizuri. Although mm -hmm. ingawa ingawa bado mm -hmm. kuna sehemu mazingira sio mazuri. Kuna mazingira mengine kwa mfano watu wanafanya kazi mpaka usiku. Mm -hmm. Kuna viwanda vinafanya kazi mchana, kuna viwanda vinafanya kazi usiku, hawazimi mashine. Sasa mm -hmm. ile mazingira ya usiku, usiku mara nyingi shetani anakuwa ametawala. <laughs> <laughs> Na wakati mwingine uwezi jua wanao kuwepo pale wao akili zao wanakuwa wamezijenga vipi. Mm -hmm. Tunajaribu sana kuelekeza kwamba wasiwe na fikra hizo. Lakini sasa yale mazingira ya usiku wakati mwingine inakuwa ni mtihani kidogo. Yeah. Ni mtihani yanayotokea huko hawayasemi lakini ni magumu. Sasa hatuna namna kwa sababu mm. tunataka uzalishaji na uzalishaji unapofanyika mm. sana ndivyo hata uchumi wa nchi unavyokuwa. Hatuwezi mm. kusema wasifanye kazi usiku hapana. Sasa mwekezaji mm. amewekeza anahitaji mm. kupata faida <laughs> na analipa kodi mm. na nchi ndivyo inavyoendelea. Mm. Kwa anapozalisha mchana na usiku inakuwa ni sahihi. Kwa ni wajibu tu wale wenye mm, makampuni, wenye viwanda ni kuweka ulinzi ambao utakuwa unaweka uwazi ili yasitokee mambo maovu hasa mm. mida ya usiku. Mm -hmm. Yasitokee hayo mambo maovu na watu waweze kufanya kazi vizuri. Hmm. Na kwa sababu tunalilia hamsini kwa hamsini, hatuwezi kusema <laughs> eti wanawake usifanye kazi usiku. Si tunataka wenyewe, <laughs> e, kwa hiyo wacha tufanye tu, <laughs> lakini ni sasa ni wajibu binafsi wa mtu kuwa na maadili yake yeye mwenyewe, hmm. kujua nimekuja kazini, natakiwa nifanye hiki ambacho kimenileta na sio vinginevyo. Na kama inatokea vinginevyo, basi yawezi kutoa taarifa. <laughs> Tumejitahidi kuna kamati za wanawake kuanzia mm. maeneo ya kazi kule mm. yale ndio madaraja ambapo kwa vitu vidogo vidogo vya pale wale wanapata wanatoa taarifa kwenye vyama mm. kwa hiyo tumejitahidi kuweka hizo kamati tunawaelimisha ili kama kuna tokea tatizo basi wale wanakuwa wepesi kutoa taarifa na kusaidia lile tatizo ambalo limetokea pale kwa haraka kama first aid mm -hmm. wanakuepo hapa sawa so, sawa so. Uh, Rehma Ludanga mwenye kitu wa kamati ya wanawake tena Tanzania lazima niseme hiyo Tanzania kuna kuna <laughs> lazima niseme hiyo Tanzania nah. ulizungumza mwanzo kwamba eh, maadili ya kazi eh, na kwamba mtu si mke wako eh? Unam, unamsumbua sumbua <laughs> yeah, kwa nini kwa nini msumbue yeah. sasa kuna ile eh, labda mtu eh, mmoja anajipendekeza pendekeza anakuja kuna eh, mtihani eh, dalili zote eh, anakuletea mtihani hata wewe ambao ambaye upo katika hiyo nafasi na hiyo lenye mwenye kitu alitafsiri vipi ah siwezi kukataa sana eh. kwa sababu kwanza unajua vitu hivyo vipo siwezi kukataa kwa eh, sababu kumba kumba kujipendekeza na eh, kumletea mtu mwingine mtihani kama utanikumbuka utani utakuwa unakumbuka vizuri nilisema mtu ni lazima afahamu haki na wajibu mm asiye fahamu haki mm. anaweza akafanya hivyo visa kutafuta kaunafu kwa sababu hafahamu haki yake ni nini mm. lakini kama anafahamu haki yake hawezi kufanya hilo hiyo ni moja lakini pia kila mtu ana makuzi yake aliyokuzwa nayo mm. kutoka kwao mwingine ndivyo amekuzwa hivyo ameambiwa hiyo ndiyo silaha utafanyaje sasa inabaki nafasi ya kiongozi kusimama na kuelekeza nini kifanyike kwa mimi nikisimama nasema kwamba hata kama ni mtoto wa kike mwenyewe anakuwa anayatengeneza hayo mazingira wewe kiongozi wa upande wa pili una wajibu wa kukemea na kumwelekeza kwamba hii sio sahihi hmm. wewe umekuja hapa kazini fuata kilichokuleta tufanye kazi na sio vinginevyo kwa sababu baadaye ikija kujulikana wewe kiongozi umelifanya hilo 
hatutosema kwamba huyu alitengeneza mazingira mm. tutakutia atiani we mwanaume tunaonekana umetumia nafasi yako vibaya kwa pia hata wanaume kama inatokea mtu uh, mwanamke anatengeneza mazingira namna hiyo basi mm. ni wajibu pia kusema ni unyenyesaji wa kijinsia pia amekunyanyasa <laughs> eh? kwa sababu amekusumbua akili yako umeshindwa kufanya wajibu wako pale amekupata haruki eh? amekupata haruki <laughs> kwa hiyo ni wajibu kusimama imara mm. na kuelekeza ile misingi ambayo inatakiwa nadhani mimi nitasema kweli mimi unafikiri nitasema usiposema tunakutia yeah. atiani kwa sababu utakuwa unakana wewe unataka aidha wewe ndio umemshawishi kwa nafasi yako <laughs> <laughs> magumu kweli <laughs> na wewe kama unaposema utoaji wa taarifa ndio changamoto utoaji wa taarifa ni changamoto bado tunapambana na msini kwa msini eh yeah, lakini wewe unaonaje katika awamu ya tano katika awamu ya tano tunasogea 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 mm -hmm. na nipende tu kusema mimi namshukuru sana mheshimiwa rais anaona anaona watu ni kijaribu kuangalia kwa haraka haraka idadi ya wakuu wa wilaya mm -hmm. tunao wanawake wengi tunao wakurugenzi mm. tunao mawaziri mm. tumesogea ninaamini mpaka kifika 2025 kwanza tumesubiri 2020 najua <laughs> tutanyanyuka zaidi mtajitokeza <laughs> 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 tutanyanyuka tutaongezeka <laughs> mpaka ikifika na 25 basi tutakuwa tumesogea mbona Rwanda wameweza Rwanda wameweza eh kwa hata Tanzania tutaweza tu ninaamini kwa uh, sekta binafsi vipi kwa uh, kimwangalia mwanamke anapewa thamani hiyo ya kupewa nafasi katika sekta binafsi kwa kweli kinachoangaliwa kwanza ni uwezo wa mtu wa kufanya kazi. Unajua mimi kidogo niko tofauti. Sipendi kusema nimpe tu kwa sababu ni mwanamke. Nataka nimpe mtu ambaye pia anaweza kufanya. Yaani usimweke tu kwa sababu ni mwanamke na no wanawake wako wengi na wako wengi sana ambao wanaweza. Kwa mpe ambaye anaweza ili awakilishe vizuri. Unaweza kumweka mmoja alafu akaharibu mm, mm, wote tukaonekana mm, hatufai. Mm, mm, eh? mm, Lakini mtu ambaye anaweza mm, mpe nafasi aifanye vizuri. Nataka nikupe mfano, hebu angalie mm, umi mwalimu mheshimiwa waziri. Mm, Nampenda sana. Anachapa, anachapa kazi. kazi kweli kweli. <laughs> anachapa kazi sana. Mm, waziri wetu tunaye mama Jenista Mhagama. Mm, anachapa kazi vizuri sana. Kwa tunao viongozi ambao wanatuwakilisha juzi nilikuwa namwangalia mheshimiwa Dr. Mwanjelwa aliongea jambo moja gumu kweli kweli lile jambo lilikuwa ni gumu lakini kwa ujasiri wake aliliongea vizuri mm. ingawa kwa sisi wafanyakazi linatuuma lakini mm. jinsi alivyoongea aliwakilisha na kuonekana kwamba ni, ni anaweza hakupewa ile nafasi kwa bahati mbaya mm. mm. alifanya kwa nafasi yake so, so. kwa hiyo ni niseme kwamba hata huko kwenye private sector mm. tunao wakurugenzi wengi ambao ni wanawake managers wengi mm. uh, tena katika private sector hawa uh, afisa utumishi mm. wengi ni wanawake wengi, wana. wengi ni wanawake mm. hii ni kuonyesha kwamba kweli wanawake wanaweza wanaume wapo lakini wengi ni wanawake ninakutana nao ni wengi wanawake mm -hmm. na ukikuta mkurugenzi ni mwanamke kwenye ile kampuni mm. tunasemaga eh yani ukimkuta yule mama mambo hayaendi lakini ndiyo ile kampuni inakwenda kwa sababu yuko imara hataki mambo ya mchezo mchezo kampuni inakwenda kwa hiyo niseme kwamba inakwenda vizuri inakwenda vizuri ingawa kazi inakuwa kwa hii kada ya chini ndo kuna kuwa kidogo kuna tatizo wanawake wa kada ya chini wanakuwa na shida kidogo nao ni kutokana na elimu kuwa ndogo mm -hmm. yeah. kwa hivyo eh, birema naam mwenyekiti wa wanawake taifa wa shirikisho lazima yeah. nikutaje hivyo kwa sababu ndio umesema ndio umesema hivyo ile kauli ya wanawake wanaweza ndio na sio kwa kuwezeshwa. Mm. Sasa wewe unaitafsiri vipi kwamba hakuna hiyo tena? Ya, kwa sasa hivi tunakwenda tunaiacha. Tunaiacha kwa sababu mm. umemwona mheshimiwa rais amempa mheshimiwa Angela Kairuki. Hii sekta ya uwekezaji. uwekezaji. Unadhani ni kwa nini? Kwa sababu tunaweza kulifanya hilo. Ni kwamba ninarejea kusema lile lile kwamba mwanamke ambaye ana uwezo akipewa nafasi anaifanya tatizo unaweza ukawa una uwezo lakini hujapewa sehemu ya kuonyesha ule uwezo wako hilo ndio tatizo lakini mtu mwenye uwezo wake mpe nafasi atumie uwezo wake wala haitaji hata kuwezeshwa ili mradi kuna vile vitu vya msingi vinakuwepo ambavyo hata angekuwa ni mwanaume angevikuta vile vitu basi angeweza kufanya ingawa bado kuna kundi kubwa la wanawake ambao 
linahitaji kuwezeshwa kwa sababu ya historia historia ambayo tumetoka nayo mbali mm. tuona kundi kubwa linahitaji bado kufundishwa linahitaji kupewa elimu linahitaji kujengewa uwezo wa kusimama na kujiamini bado kundi kubwa hilo lipo linahitaji kufanyiwa hivyo lakini tayari kuna kundi ambalo halihitaji kuwezeshwa linahitaji fursa tu na lisimame lifanye kufanye kazi ya yeah. Kwa, mm. kwa kwa muda ambao umekaa uh, katika nafasi yako hiyo na tumeona wakina mama wakiwa katika nafasi mbalimbali za ukurugenzi mm. wako ambao umetuangusha kwa kweli ambao wanasema mm, hapa <laughs> wametuangusha kweli kiu binadamu mm. hakuna binadamu ambaye amekamilika wapo wachache si tupenda kuwataja lakini wapo wachache ambao kuna sehemu na mweka. unajua kila mmoja ana utaalamu wake sehemu mm, yake mm, mm. kwa mimi hapa naweza kaniona nimekaa naweza nikazungumza nikafanya vizuri lakini unaweza kanipeleka kwenye sehemu nikaonekana sifai kwa sababu sio sehemu yangu inatokea kwa wapo wapo ambao kuna sehemu tunasema kweli hapa ametuangusha kweli hapa ametuangusha wapo wapo birema huyo eh, ludanga mwenyekiti wa kamate wanawake shirikisho la vyama vya wafanyakazi hapa nchini ndivyo amesema tumtambulishe namna hiyo ni Tanzania nzima yeye ndio kiongozi wa wanawake hasa hiyo kamati ya wanawake kutoka shirikisho la vyama vya wafanyakazi tunahitimisha hivyo labda una ujumbe wote kwa kina mama ya nipende kusema kwamba mwanamke ni binadamu kama alivyo binadamu mwingine yoyote na ana uwezo wa kufanya kama alivyo binadamu mwingine yoyote kikubwa ni kutumia kwa uadilifu nafasi ambazo tunazipata tutimize wajibu kwa sababu huwezi kudai haki kama hujatimiza wajibu mm -hmm. ni muhimu sana kutimiza wajibu ili uweze kudai haki hata kama ni nyumbani ni lazima utimize wajibu wako ili uweze kudai haki na wakati mwingine haki unaweza usiidai kama wajibu umeutimiza automatic ile haki itakuja tu mm -hmm. kwa hiyo nipende kusema kwamba katika kuelekea uchumi wa viwanda uchumi wakati fikapo 2025 tujitahidi kutimiza wajibu tusimwachie mheshimiwa rais peke yake tushirikiane naye tumshike mkono tumunge mkono tuweze kupambana kwa pamoja kupeleka Tanzania yetu mbele utaona Tanzania utaona jana Zimbabwe wamempokea na kumfurahia sana rais mm. sisi lazima tuifeel lazima tujivunie ile kwa nini wanamfurahia sana rais wetu ukiona rais anafurahiwa basi hata wewe mtanzania utakapokwenda sehemu yoyote amini utafurahiwa hivyo kwa tu ya enzi yale anayoyafanya tuweze kufikia pale ambapo tunadhani itakuwa ni, ni sehemu nzuri na ni sifa na ni faida kwa Tanzania nzima mm -hmm. bila kujali jinsia bado mna mna, mna, mna ile ya kusema kwamba tu malezi shirikishi nyumbani baba mama tu tule <laughs> ndio malezi bora hayo ndio malezi bora mtoto lazima apate malezi ya baba mm, mm. na malezi ya mama Mungu ana makusudi kuweka watu hawa wawili mm. kila mmoja ana nafasi yake na ana sababu yake ya kuwepo mm. mama anapo, anapolea mtoto basi baba aende jikoni chake naye cha kufanya <laughs> si lazima aende jikoni lakini anaka kitu anaweza kakafanya mnasaidiana mnasaidiana yes, yeah, yeah, yeah. na kushukuru sana Birema Ludanga kushirikiana nami asubuhi na hasa E, tumejifunza mengi e, umetupa taarifa nzuri zinahusiana na wakina mama na hasa ni huu mpango mkakati wa kuwezesha wanawake kufikia uchumi ifikapo mwaka 2025 kuruhusu katekelezi majukumu yako ya kila siku na kushukuru sana na mtazamaji muda wangu umenikimbia kwa nukta hii nasema sina raziada asante sana kwa kuwa nami tangu saa 12 asubuhi tulipofungua matangazo yetu mpaka hivi sasa tunahitimisha mimi ni Jamal Hashim hadi wakati mwingine nikutakie alami sinje maisha yako na bongo Thank <laughs> you.